right so tayo nga ay nagbabalik ano at ang ating pag-aaralan ngayon ay the present value at a compound interest so yan yung ating formula oh. the present value p at compound interest is equal to f all over 1 or quantity 1 plus r raised to t Meron pa diyang uh, isa pang equality oh. Sabi diyan that is equal to f multiplied by quantity 1 plus r raised to negative t. So kaya naging negative t 'yon kasi nga from denominator nilagay siya sa numerator kaya nag-iba ng sign yung kanyang exponent. So magkamukha lang naman yung kahit alin sa dalawa na yun yung formula ng gamitin natin. Okay lang. So yan nga sabi yung p that is the principal value, f is the maturity value, r is the rate and the uh, t is the time in years so yun nga yung formula natin ano, in solving for the principal value at a compound interest so magbigyan tayo ng example sabi dyan what is the present value of 50,000 pesos due in 7 years if money is worth 10% compounded annually so malinaw naman dyan sa number 4 no it was at this moment that he knew he fucked up Ay, number 4 sa example 1. Sorry. Example 1 na ang hinahanap sa atin o yung record sa atin sa example number 1 ay yung present value, yung P. Tapos, ang given dyan ay yung 50,000 which is our maturity value. 50,000 pesos. And then, the time given in years which is 7 So, 7 years. At yung rate natin, which is 10%, sabi dyan. Then, ngayon, hinahanap yung P. So, makukuha natin by uh, using our formula given, P equals F all over 1 plus R raised to T. So, given yung ating maturity value, given yung time, given yung R. So, we can solve now for P. That is 50,000 all over, ay, tuwid da. All over 1 plus yung ating rate, 10%, that is 0.10 raised to times 7. Yun. So, our P now is equal to so, then, then, using our calculator, 50,000 all over 1 plus 0.1 raised to 7. And that is equal to 25,657 and 91 centavos. Yan daw yung ating principal value. So example number 2 tayo. Sabi dyan sa example number 2 natin, How much money should a student place in a time deposit in a bank that pays 1.1% compounded annually so that he will have 200,000 pesos after 6 years? So sa number 2, ang sabi dyan, magkano daw yung kailangang i-deposito? Halimbawa na lang ikaw, magkano daw yung kailangan mong i-deposito sa banko kung yung banko ay nagbabayad ng 1.1% uh, interest para magkaroon ka ng 200,000 pesos pagkalipas ng 6 na taon. So, ang hinahanap ngayon ay yung ide-deposito mo, which is our P. So, sa number 2, again, ang hinahanap ay yung P. Alright? Ay, ay, Captain! Ngayon, using again our formula, kasi given naman yung ating rate eh. Ano ba yung rate? 1.1%. Given din yung ating maturity value na 200,000. Tapos given din yung time na 6 years. So meaning, by direct substitution, we can solve for the principal amount. That is F, 200,000, all over the quantity 1 plus our rate, 1.1, divide natin sa 100. That is 0.011 raised to our time is 6 so our uh, principal value now is equal to 
287,293.65 So, kailangan mo daw magdeposito ng 187,293.65 sa iyong bank account para after ng 6 na taon, magkaroon ka ng 200,000 pesos. Yun, maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Uh, wag niyong kalimutang ilike ang ating channel. Toot! At gayon din, syempre mag-subscribe na rin kayo. Toot! At wag niyo rin kalimutan na pindutin yung ating bell upang makareceive ng mga notification sa mga susunod nating videos. Toot! Maraming salamat! So, ayun nga mga kaibigan. Ano? Uh, ngayon, uh, kung kayo ay meron pang mga karagdagang katanungan or meron kayong gustong uh, malaman pa na medyo naguguluhan kayo sa loob ng uh, klase o saan pa man, uh, maaari kayong mag-send or mag-message ng mga katanungan ninyo sa mga accounts na ito. Sa aking Gmail account is engineerulysis at gmail.com at sa aking Facebook account naman, ito yung aking official account is Yuli Cruz Cruz. So mag-message lamang kayo dyan ang inyong katanungan at susubukan natin yan ay sagutin upang tayo ay makatulong hindi lamang sa inyo at pati na rin sa iba. Yun lamang, maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat.